দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি আরশিদ আলী এবং আমি মহসিন শিকদার দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা শুরুতেই স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম পাঠ্যপুস্তকে কৃষি শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশ শিক্ষার্থীদের স্বয়ংসম্পন্ন করতে গবেষণা বাড়ানোর তাগিদ শুরু হয়েছে হজ নিবন্ধন কার্যক্রম চলবে আগামী এগারোই মার্চ পর্যন্ত ১৪ জুলাই প্রথম হজ ফ্লাইট মিথ্যা অভিযোগে খালেদা জিয়াকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে দাবি বিএনপির মহাসচিবের মুক্তির দাবিতে এগারোই মার্চ জনসভা জানিয়েছেন রিজভি শুরু হল অগ্নিঝরা মার্চ নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল সাতই মার্চের ভাষণ বললেন তোফায়ল আহমেদ দর্শক স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম শুনলেন সংবাদে এছাড়াও থাকছে মাই টিভির বৃহস্পতিবারের বিশেষ আয়োজন বিজনেস ইনসাইট এবারে বিস্তারিত কৃষির উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের আরও আন্তরিক হবার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার তাগিদ দেন তিনি ওসমানী স্মৃতি মিলন আয়তনে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন কৃষি খাতে মানুষকে উৎসাহিত করতে পাঠ্য বইয়ে কৃষি সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন করতে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিরও আহ্বান জানান শেখ হাসিনা মানিকলাল ঘোষের রিপোর্ট সরকারের নানামুখী ভর্তুকি ও প্রণোদনার ফলে দিন দিন অগ্রগতি কৃষি খাতে কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও গবেষণার ফলে ধান উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ স্থানে বাংলাদেশের অবস্থান সরকারের এই সাফল্যের সাথে যারা জড়িত তাদের স্বীকৃতি দিতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে কৃষি খাতে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের কৃষকদের সহায়তার জন্য আমরা আপনারা জানেন যে আমরা উপকরণ কার্ড কৃষকদের দিচ্ছি দুই কোটি বেশি কৃষক সেই কার্ড পাচ্ছে যেখান থেকে সে সহজ মূল্যে কৃষি উপকরণ ক্রয় করতে পারে সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এবং কৃষকদের দশ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি তাতে ভর্তুকি সহ যে কোনো সহায়তা সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকের কাছে যায় কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে সরকারের ভাবনাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা সেটা আমাদের একটা লক্ষ্য কোন এলাকায় কোন জিনিসের উৎপাদনটা বেশি হয় সেভাবে হিসাব করে সেগুলিকে সংরক্ষণ করা এবং তা সেটা প্রক্রিয়াজাত করা আমরা যদি এটা করতে পারি আমার দেশের চাহিদা মেটাতে পারবো আমরা বিদেশেও রপ্তানি করতে পারবো বাংলাদেশে আমরা একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছি এই একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চলে যে বিনিয়োগ হবে সে ক্ষেত্রেও যে বিনিয়োগকারীদের আমি এই আহ্বান করব যে অন্যান্য বিনিয়োগ তো হবে শিল্প কলকারখানা সাথে সাথে কৃষি পণ্যগুলিকে প্রক্রিয়াজাত করার মানে শিল্প যেন তারা গড়ে তোলেন দেশের কৃষি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গবেষণার উপর গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাধ্য দিয়ে গবেষণা শুরু করি কারণ গবেষণা ছাড়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি কখনো সম্ভব নয় বাণিজ্যিক খামার কৃষি সম্প্রসারণ ও গবেষণা এবং পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন সহ দশ ক্যাটাগরিতে ৩২ জন কৃষি বান্ধবের হাতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আরো জানান আগামী ১৪ জুলাই বাংলাদেশ থেকে প্রথম হজ ফ্লাইট সৌদি আরবের পথে রওনা দেবে সচিবালয় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিং এ তিনি আরো জানান শিডিউল বিপর্যয় রোধে সম্ভব সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে আমাদের 
প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই হটলাইনে হটলাইন নাম্বার জিরো নাইন সিক্স জিরো টু ডাবল সিক্স সিক্স সেভেন জিরো সেভেন ফোন করুন এবং আপনার তথ্য জেনে নিন বর্তমান সরকার মিথ্যার ওপর ভর করে অন্যায়ভাবে বেগম খালেদা জিয়াকে কারারুদ্ধ করে আরও একটি পাঁচ জানুয়ারি নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি করার পায়তারা করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরে ইসলাম আলমগীর আর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন গণতন্ত্রকে রুদ্ধ করতেই গ্রেফতারের পথ বেছে নিয়েছে সরকার বিস্তারিত আরও জানাচ্ছেন নাবু সাইদ অপু জাতীয় প্রেস ক্লাবে খালেদা জিয়া সহ গ্রেপ্তারকৃত নেতাকর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবিতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় তাদের এই ক্ষমতায় থাকার কোনো নৈতিক এবং কোনো আইনগত অধিকার নেই সবাই বর্তমান সরকারের সমালোচনা করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে সাজিয়ে তাকে কারাবন্দী করা হয়েছে শুধু কারাবন্দী করা হয়নি যেটা তার নৈতিক অধিকার সাংবিধানিক অধিকার আইনগত অধিকার যে তিনি জামিন পাবেন সেই জামিন থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এ সময় আইনের শাসনে সরকার ব্যর্থ বলেও মন্তব্য করেন তিনি আজকে যে সরকার তার প্রতিষ্ঠা করেছে এই সরকার সাংবিধানিকভাবেই একটা অবৈধ সরকার যেই দেশে আইনের শাসন নাই বিচার বিভাগের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে একই আলোচনা সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন সরকার ভীত হয়ে নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করছে একদিকে আমি অত্যাচার আরেকদিকে সরকারি পেট্রোল বাহিনীর অত্যাচার সরকারি সশস্ত্র বাহিনীর অত্যাচার অন্যদিকে এই যে গ্রেপ্তার আমি ভাবতে পারি না একটা স্বাধীন দেশে প্রায় আশি জন মহিলা গ্রেপ্তার হয়ে গেছে যেটা নাকি বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো হয় নাই পরে দলের নয়পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী লিফলেট বিতরণ করা হয় রুহুল কবির রিজভি আহমেদ বিকেলে নয়পল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে কথা জানান তিনি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ভাইবার ইউটিউব ফেসবুক সহ বিভিন্ন মিডিয়ার প্রচার নিষিদ্ধে করে তৈরি আইনের নিন্দা জানান বিএনপির এই নেতা সে সঙ্গে লিফলেট বিলের সময় বিলের সময় আটক নেতাকর্মীর মুক্তি দাবি করেন রুহুল কবির এসপি আহমেদ এগারোই মার্চ ঢাকায় সরোয়ার্দি উদ্যানে সমাবেশ করব এবং সেটা আমরা অবহিত করে চিঠি দিয়েছি আর খুলনা বিভাগে বিভাগীয় একটি সমাবেশ খুলনা শহরে সেটা দশই মার্চ হবে বলে আমাদের সেখানকার সাংগঠনিক সম্পাদক এবং মহানগর বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম মঞ্জু আমাকে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফাইল আহমেদ বলেছেন নিরস্ত্র বাঙালিকে সশস্ত্র যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল সাতই মার্চের ভাষণ এই ভাষণে শব্দমালা যাদের গাত্রদাহ তারা কখনোই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় আর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন ইউনেস্কো কর্তৃক সাত মার্চের স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে এগিয়ে দিয়েছে কয়েক ধাপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোফজ্জর মুজাফর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি মানিকলাল ঘোষের রিপোর্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড হারুনার রশিদের লেখা সাতই মার্চের ভাষণ কেন বিশ্ব ঐতিহ্যের সম্পদ বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গ্রন্থের মোরক উন্মোচনের জন্য এই অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি বাণিজ্য মন্ত্রী তোফাইল আহমেদ একটা অলিখিত ভাষণ যে ভাষণের কোনো তুলনা হয় না বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাতই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন আওয়ামী লীগের এই প্রবীণ নেতা বঙ্গবন্ধু এই সাতই মার্চের ভাষণের মধ্যে দিয়ে একটি জাতিকে নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে একটি ভাষণের মধ্যে দিয়ে সশস্ত্র বাঙালি জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল একটি জাতিকে একই মোহনায় একই কাতারে তিনি দাঁড় করিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে যুগে যুগে এই ভাষণ অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে মন্তব্য করেন বক্তারা সাতই মার্চের যে পরিবেশ পরিস্থিতি ভাষণ এটি কোনোদিন আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না স্বাধীনতা এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা কিন্তু একটা স্বীকৃত স্থানে চলে গেলাম যা বিশ্বের সকল মানুষের সকল দেশের সমর্থনে এই জিনিসটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশ 
তো এই শব্দগুলো খুবই একই মুদ্রার এপিটুপিট এদিকে সাতই মার্চ ঐতিহাসিক সরাবদি উদ্যানে জনসভা সফল করতে রাজধানীর গুলিস্তান ও বঙ্গবাজার এলাকায় প্রচারপত্র বিলি করে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ মানিক লাল ঘোষ মাই টিভি ঢাকা এবারে বিজনেস ইন সাইট তারলো সংকটের কারণে প্রায় সব ব্যাংকই বাড়িয়েছে সুদের হার তবে রাষ্ট্রত্ব ব্যাংক বলছে বেসরকারি ব্যাংকে কিছুটা ঘাটতি থাকলেও সার্বিকভাবে কোনো তারলো সংকট নেই আর পরিস্থিতি অচিরেই স্বাভাবিক হবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা আমিনুল মজলিসের বিশেষ রিপোর্ট গত এক বছর দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য ছিল সুসময় বড় গ্রাহকদের জন্য ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমে আট শতাংশের নিচেও নেমেছিল অথচ বছরের শুরু থেকেই প্রায় সব ব্যাংক বাড়িয়েছে এই সুদের হার অনুসন্ধানে দেখা যায় দু সালে ব্যাংকগুলোতে ঋণের বিপরীতে কমে যায় আমানত সংগ্রহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসেবে দু সালের প্রথম এগারো মাসেই ঋণ বিতরণ হয়েছে এক লাখ এগারো হাজার পাঁচশো উনআশি কোটি টাকা যদিও একই সময়ে ব্যাংকগুলোতে আমানত বেড়েছে বাহাত্তর হাজার পাঁচশো একত্রিশ কোটি টাকা অর্থাৎ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে আমানতের চেয়ে দেড় গুণের বেশি রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রায় এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার কোটি টাকা এলসি হয়েছে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পে রয়েছে মেট্রো রেলের কাজ হচ্ছে পদ্মা ব্রিজের কাজ হচ্ছে এই যে ইকোনমিতে একটা নতুন রিকোয়ারমেন্ট ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট এটা বেশি আছে প্রত্যেকটা ব্যাংকেরই উচিত ছিল যে তার নির্দিষ্ট প্যারামিটারের মধ্যে রাখা এইটটি ফাইভ পারসেন্টের মধ্যে রাখা তো ব্যাংক আর্নস প্রফিট বা টেকিং দ্য রিস্ক অফ মিসম্যাচিং সাম ট্যাঙ্কস কিন্তু এই মিসম্যাচিংটাকে কিন্তু প্রফেশনালি হ্যান্ডেল করে আবার যে নিয়ে আসতে হবে এই জিনিসটা তার মেজার রয়েছে করে নেয় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন ব্যাংকার আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিরা কিন্তু অনেক ব্যাংকের কিন্তু অ্যাবিলিটি নেই সিঙ্গেল ডিজিট অ্যাকোমোডেট করা টু বি ভেরি ফাইন কেননা আমার লিকুইড নন পারফর্মিং লোন হওয়া এটাও কিন্তু লিকুইডিটি ক্রাঞ্চের একটা কারণ কেন আমি যদি ভালো বড়কে টাকা দিই সে তো টাকা রেগুলারলি রিপেমেন্ট করে তো ফান্ডে রিসাইকেল হয় ফান্ড রিসাইকেলিং ইটসেলফ ক্লিয়ার্স লিকুইডিটি প্রাইভেট ব্যাংকে ভালো কথা আপনি আশি পারসেন্ট ক্রস করছে হোয়াট অ্যাবাউট ন্যাশনালাইজ ব্যাংক স্টেট ওন ব্যাংক স্টেট ওন ব্যাংকে তো লিকুইডিটি আছে তো এখানে যে এক্সেস লিকুইডিটি আছে এইটা করছে কি ওই এক্সেসটাকে অফসেট করে ফেলছে স্বস্তি মিলবে অচিরেই এমন ইঙ্গিত দিলেন তারা মানুষ আতঙ্কিত হয়ে গেছে আতঙ্কিত হয়ে আপনি রেটটা তুলে ফেলছে আসলে যদি ক্রাইসিস থাকতো তাহলে গভর্নমেন্ট কিন্তু ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে লোন নিত গত বছর কিন্তু ব্যাংকিং সিস্টেম থেকে গভর্নমেন্ট লোন নেয় নাই এটা সাময়িক একটা অস্থিরতা আর কি এটা সেটেল হয়ে যাবে মার্চের মধ্যে সেটেল হয়ে যাবে এখনকার সরকারও চাচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর প্রমোট তারা কিন্তু সিনসিয়ারলি ডিজায়ার করতেছে যে গ্রোথ মোমেন্টটা এই সরকারের আমলে আসছে সেটাকে সাস্টেইন করানো যায় যেন সুতরাং এগুলি নিয়ে আমাদের ঘাবড়াবার কিছু নেই আমার মনে এই প্রবলেমটা হলো খানিকে প্রবলেম তবে ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির চাকাকে সচল রাখতে গেলে অর্থনীতিকে কিছুটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কিংবা অভিঘাত মেনে নিতে হয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা ইকোনমিক গ্রোথের জন্য কিন্তু ইকোনমি যখন একটা ট্রাজেক্টরিতে চলে যায় তখন বেশি কন্ট্রোল করাও যায় না তখন কিন্তু কিছু এরকম ডিনামিক্সগুলো কাজ করে দেশে যত বিনিয়োগ হবে তত উন্নত উন্নতি হবে আসলে তো থিওরিটি তাই ইনভেস্টমেন্ট আপনার গ্রোথ তারপর আবার সেভিংস এগুলো সব ইন্টারলেটেড আমিনুল মজলিস মাই টিভি ঢাকা ফেনী দুই আসনে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারের পদে থাকা প্রশ্নে জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার বিচারপতি মোহাম্মদ আবু জাফর সিদ্দিকের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন এ রায়ের ফলে নিজাম উদ্দিন হাজারির এমপি পদে থাকা বৈধ বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা আদালতে নিজাম হাজারের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ও আইনজীবী নুরুল ইসলাম সুজন রিট আবেদনের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী রাশিদা চৌধুরী রোলটাকে ডিসচার্জ করে দিয়েছেন পিআইএল এটা চলবে না বা কোয়ারেন্টি তো চলবে না এবং আগে যে বিচারপতি একজন যিনি ডিসচার্জ করেছিলেন ওনার সাথে উনি একমত যে ডিসপিউটেড কোশ্চেন অফ ফ্যাক্ট আছে এইগুলো এই কোয়ারেন্টিতে অর্থাৎ সংবিধানের একশো দুই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে রিট করি আমরা তাতে এই মামলাটি চলবে না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের মায়ের কুলখানি আজ নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাট সরকারি মুজিব কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে কুলখানিতে অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহজাহান কামাল আওয়ামী লীগের বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম সহ আরও অনেকে বেগম খালেদা জিয়ার রায়ে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবেই কাজ করেছে বলে জানিয়েছেন 
আওয়ামী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল উল আলম হানিফ রাতে কুষ্টিয়ায় ছেউরিয়ায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন পরে লালন আখড়াবাড়ির মূল মঞ্চে তিন দিন ব্যাপী লালন সরোৎসবের উদ্বোধন করেন হানিফ বেগম খালেজার বিরুদ্ধে এটিমের টাকা তোষাদ মামলার মেরিট ছিল তথ্য প্রমাণে আজকে আদালতে প্রমাণিত সেই মামলা চলেছে এটার সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই এটা সম্পূর্ণ আদালতের বিষয় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের বোলার তাসকিন আহমেদকে দ্বিতীয়বারের মতো আরও এক বছরের জন্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে নিযুক্ত করল এসিআই প্রতিষ্ঠানটির ইয়াহমা মোটরসাইকেলের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও প্রমোশনের কাজে অংশ নেবেন তিনি বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগায়ে এসিআই সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এতে বোলার তাসকিন আহমেদ এসিআই মোটরসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সুব্রত রঞ্জন দাস সহ এসিআইয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে আগামীকাল টেবিলে শীর্ষ দল লাভাহনের মুখোমুখি হবে প্রাইম ব্যাংক বিকেএসপিতে ম্যাচটি শুরু হবে সকাল নয়টায় একই সময়ে মিরপুরে গাজী গ্রুপের বিপক্ষে নামবে শেখ জামাল ছয় খেলায় ছয় পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে ধানমন্ডির জায়ন্টরা তবে ঢের পিছিয়ে আছে গাজী গ্রুপ ছয় খেলায় চার পয়েন্ট নিয়ে তাদের অবস্থান দশম অন্যদিকে টানা ছয় ম্যাচ জিতে টেবিলের শীর্ষে আছে আবাহনী লিগের না হারার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখতে চায় ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি তবে নবম স্থানে থাকা প্রাইম ব্যাংকের জন্য ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ টানা চার ম্যাচ পরে জয় ফেরা দলটি ধারাবাহিকতা হারাতে চাইবে না নিশ্চয়ই দর্শক এই ছিল আমাদের এখনকার সংবাদ আয়োজনে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য এছাড়াও অনলাইনে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মাই টিভি বিডি ডট টিভি আর ইউটিভি আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ আয়োজন রাত দুটা তিরিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমরা দুজন আমি আরশিদ আলী এবং আমি মৌসুম শিকদার আল্লাহ হাফেজ